En av söder ånker var det runt om mig En död full och fehant Förvägdes fann mig Salle Hij mag mij verdussen, dus die van er een boek op uw plekken laat hij mij veilig loop. Op uw plekken laat hij mij veilig loop. Hier is een nieuwe liekie, ek het lijk vir my daar so verbaai, was die vorige een ook niet. Ehm, wat vir my prachtige gebed is vir die land waar ons is, vir die omgeving waar ons is. Um, so, luister maar maar as jy op die weise kry, sing asjeblief saam, hier ons dink aan Afrika. Hier ons dink aan Afrika Land van heller zon, zo veel mensen wat er woon. Wacht op God ze woont, mensen smaken de nood, de God van oh, oh ons mee. Dankie Heere vir die voorig dat ons vanochtend hier saam kan wees om die tafel, soveel as wat die disciples om die tafel saam met u was en u dood kan herdenk, maar nie eindelijk u dood nie, maar u liefde, die liefde van God vir ons. Heere daarmee saam staan ons skuldig voor u en vir ons stil word voor u. Oh 
Goedemorgen, lieve gemeente. Baie hartelijk welkom aan elke van jullie. En uh, soos Dominique Nudie ook genoem het, uh, baie speciale welkom aan ons gasten wat hier is. Dit is ons uh, handvol katkesante. Daar is tien van hulle wat uh, verlede zondag aan beleidnis van geloof afgeleid. En uh, dit is die gebruik in baie kerke en ook hier bij ons, om dan die volgende zondag, wanneer ons als gemeente saam nachtmal het, saam met uh, hierdie jong beleidende lidmate, nachtmaal te gebruik en ook die geleentheid te gebruik om hulle bekend te stel aan die ochendienstmense, want ons weet, die jongmense kom maar gewoonlik naar die aandienste toe, so ons wil hulle daarom ook net verwelkom hier in die ochendienst en daarom baie, baie hartelijk welkom aan julle. Ons gaan net nou voor die bediening van die nachtmaal sal ek weer die fotokies wees wat ons geneem het en hulle naam het daarmee saam. Ek weet van een wat verskoning gemaakt het, Owen Foury, uh, Maar ja, ek geloof die rest is hier so, kerkelijk lekker vol, baie welkom aan elkeen van julle. Kom ons kyk na die afkondigings. Baie gelukkige verjaarsdag, daar is een paar verjaarsdag weet ek, net vannacht die hand opsteek die afgelope week. Daar is een hand. Is het Otto, ek kan nie mooi sien nie, ja Otto, Otto het brink en Ansa. Baie hartelijk geluk en een mooi en een geseende nieuwe levensjaar vir julle toegebid.
Und seit von Ochen das sachte Dankoffer, so irgendwie am Mann das spezielle Dankoffer. In die Worte freundlich erinnern an ihre spezielle Dankoffer. In den Mündlich bringe sachte Dankoffer, um die Ehre zu verehren für all seine Liebe und Sorge. Gute Eröffnung direkt nach dem Dienst, alle bei euch willkommen. Das wird zwei Monate Kerstfeest, uns nehmen an alle Eröffnung für die Kerstangdienst, was über ein Monat von euch auf ist. Kann jeder das glauben? Frauendienst Abschlussung, 26. November, Zeit 9 Uhr, kostet 100 Gramm per Person. Das ist ein Buffet und Beit, in die Plätze bei der Bass Café at der Honey Company. En uh, dit is by plot 6, so uit uh, hier na Akasia's kant toe. Anweising sal voorsien word en bespreek en betaal voor 18 november by Yuki of by die bibliotheek of by die kerkkantoor, al die plekke waar ek kan bevestig dat ek kom. Ek noem maar net weer dat die afkondigings is op ons webwerf beskikbaar, wonderboompoor.com, as jy een telefoonnummer of iets gemis het, al die nummers is in elk geval daar ook onder die link contact op ons webwerf. Katkesasie vir volwassenes, volwassenes wat graag lidmate van ons kerk wil word, kan my kontak. Katkesasie sal aangebied word gedeerend in november. Ek het nog net een navraag gekry, so as daar enig iemand is wat wil inskalke by die klasse, moet jy my asjeblief kontak voor 1 november, dis met anwoorde so maandag, dinsdagse kant, dat ek die naam net op die lijst kan sit en dan kan ons begin reeling streef. As jy wil dien as een ouderling of diaken, kan jy die betrokke leiers daar kontak, oom Frikkie vir die ouderlinge en Rihanna by die diakens. Ons deerkollekte is vandag vir die sending vir ons en dan spesifiek Minkie se bediening, daar in Pomalanga en volgende sondag vir die Kaarkie bediening. Baie dankie aan Wijk Maria wat rechtstaan vir die thee vanochtend en dan lief en leed, ons het die nie siek is, wat van ons bewis is op die oomlik nie, maar ons het die nies gekry, die hartseer nies, dat Nico van Eerden, sy vriend, is oorlede, en wat ons om maar rechtig dink aan jylle Nico, ek sien hom nou nie so vinnig hier in die kerk nie, hoe hy sit Nico, ach Nico, ons is rechtig jammer, en baie sterk te veel in ons, dink in ons gebede aan jylle. En dan is ons vanochtend baie blij en dankbaar om vir Daan van den Jeffer, hier te sien, hy en Paula, hier sal onthou dat ons baie, baie lang vir hom gebid het. Hoeveel maande, sies maande in Eugene Marais, ont verbeel ek my so iets. Dit is, dit voel so sies maande, of was dit vier of vijf, maar dit is erg genoeg. Dit was COVID gewees, met elke keer komplikaties wat plaasgevind het daarmee saam, en dit is die langste wat ek nog weet van iemand wat in Eugene Marais hospitaal was, en ons is so blij dat Jylle van ochend weer hier saam met ons is, en ons harte is werkelijk blij om jylle ook hier terug te hee. Dan is daar rondom gisterse verkoping, baie dankie aan allemaal wat gehelp het, klomp mense wat gehelp het met die verkoping en die opslaan en die afslaan. Ons het nog nie een finale bedrag, hoeveel ons gemaakt het nie, maar baie dankie aan jylle elkeen, en daar is ook nog een klompie Jeffels oor, So, ek kan dit as een blief van ochend kom koop, daar by die kom buis, 20 grante jeffel, het ek die prijs recht, 20 grante jeffel, en anders dan gaan ons dit nou oor het, so as een blief, maak het draai daar, as ek op die koffie kom drink, so vanmiddag eten, maak het lekker mooi crispy in die airfryer, ons het ook so grand ding, dit is allemaal lekker ding daai, so, sit om eerst bykie in die microgolf, en dan in die airfryer, om weer lekker crispy te maak, so, as een blief, dankie vir die ondersteuning ook met dit. Ek kom ons begin die eredienst en ek wil graag Psalm 73 vers 25 vir ons lees as wotem. Dit is vanochtend hervormingssondag, so saam met nachtmal. En hervormingssondag herinner ons aan iets wat een paar eeuwe gelede gebeur het, waar die gereformeerde kerke, die hervorming wat plaasgevind het en waar ons kerk ook sy ontstaan gehad het, al die gereformeerde kerke, die protestantisme, wat gesê het dat Jezus alleen die middelpunt is en al die dinge wat ingeglip het oor die loop van eeuwe in die kerk van daar die tyd, dat daar een nieuwe, die woord hervorming sê, een nieuwe beweging gekom het en een vars beweging van Godse gees wat begin waai het 
en dat Jezus weer die middelpunt geworden het, die Bijbel het weer die middelpunt geworden. Uh, wat is die drie solas? Solas, scripturas en, en geloof, die middelpunt, die derde een. En uh, so kom ons herinner mekaar ook daaran vanochtend, en wanneer ek die woord lees in Psalm 73, dan hoor mens die focuspunt van waar oor geloof werkelijk gaan, en wat die hervorming op niet kom onderstreep het. Kom ons buig ons hoofde. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat voor mij meer beteken als u nie. Heere, met die enkele sin is dit ons beleidenis als gemeente rondom een nachtmaalstafel, als gemeente saam met jong beleidende lidmate, uit ons harte sê ons dit. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat voor mij meer beteken als u nie. Amen. Ik groet in die wonderlijke naam van ons Heere, Genade, paramartigheid en vrede voor jou, van God ons Vader, van Jezus Christus, die die werking van zijn geest. Kom ons loof die Heere, ons sing hartelijk saam, die 280, al drie die verse, Heere, Redder, Groot en Machtig. Uh, Iversdag gaan ons ook sing, Je het mij ook raak gezien. In ons skriflesing uh, kom ons bij Sageus van ochtend, en hoe dat Jezus om raak gesien het, daar tussen die feie blare en die feie takke, Jy uh, het my ook raak gesien, so kom ons loof die Heere wat uh, aan wie ons harte behoort en ons saam is in sy naam vanochtend, kom ons prijs sy naam. Ons lees vanochtend saam uit Lukas hoofstuk 19, die gedeelte oor Sageus en jy sal sien dat dit slechts in die Lukas evangelie is hier die verhaal opgeteken. Jezus en Sageus, Lukas 19 vanaf vers 1. Met die woord van die Heere voor ons, kom ons buig ons hoofd in aanbidding. Heere, wanneer ons als gemeente so saam is in die naam om op een zondagochtend een besluit te geneem het om hier in die eredienst te wees, is dit deel van dit wat in ons harte leven om vir u en vir die wereld al buiten te sê, daar is voor ons niks belangriker in die hemel as of, of op die aarde behalwe u nie. Dank je dat ons als gemeente hier kan samenwees, dat ons kan samen mekaar samen kan aanspoor tot liefde en goede werken. 
Heere, dat ons ook hier is om in mekaar sy lief en leed te deel als een geloos familie. En Heere, ons denk so aan Nico wat, wat vanochtend hier met een zwaar hart sit, dat een goeie vriend verloor het, Heere, in een plek wat so skielik onverwachts leeg is. Ach, Heere, wil u vir hom en sy mense dra, en Heere, ons voel hulle pijn aan, want ons weet maar hoe kort en broos is, is die lewe, en dat ons eindelijk maar net vir mekaar geleen is, en dat een mense plek en die vir wie jy lief is, so makkelijk in een oogwink kan leeg wees. Hou vir hulle vast en sterk hulle geloof. Heere, dankie dat ons ook die vreugde kan deel van hulle wat vanochtend verjaar het die afgelopen week en wat saam met ons is en dat ons sommer so op een heerlijke lichte manier dier een, een lekkernij uit te deel te sê, maar ons is saam met julle blij vir die geskenk van die lewe. En Heere, saam met Daan en Paula is ons harte verjeug dat hy na soveel maanden weer hier saam kan wees en saam kan aanbid, Heere, in sy plek wat altyd daar was en wat leeg was, dat hulle weer hier saam met ons is, en Heere, ons wil my net al ons lof en dank aan u bring, ook vir ons jongmense, wat verlede sondag beleidnis afgeleed, en wat vanochtend hier speciaal saam met ons is, vir wie ons verwelkom, Heere, dat het ook vir hulle een besondere geleentheid sal wees. En Heere, dankie vir u woord, u woord wat in die tyd van die middel eeuwe so weggeskuif het achter, achter stof en achter vergeteleid en dat ander dinge in die plek van die woord gekom het. Dankie vir die hervorming wat op niet die ontdekking van die wonder van die woord gedoen het en die ongelooflike blije boodskap wat hierin vervat is, wat oor al die eeuwe geldig is, ook vanochtend en dat ons dit met mekaar kan deel en van vooraf bly en opgewonde kan raak om u kinders te wees. Word verheerlik in ons midde, Jesus rondom die nachtmaal waar ons u dood en opstanding herdenk, dat u met ons elk in een besondere afspraak en een ontmoeting sal hee. In Jesus' naam bid ons. Amen. Voordat ons lees na die volgende opmerking of twee, baie kommentare sê dat Lukas 19 vers 10 vorm die, uh, die samenvatting van die boek Lukas. So ons het hier te doen met een baie belangrike gedeelte in die boek Lukas vers 10 wat sê dat die Seen van die mens het gekom om te soek en te red wat verloren is. Die Seen van die mens het gekom om te soek en te red wat verloren is. En uh, ook waar ons verlede week gekyk het, ook na het tollenaar, die uh, een by die tempel wat nie naar die hemel wou opkyk nie, dat Lukas een besondere hart het vir die mense wat op die rand van die samenleving beland het en wat uitgestoot was door die samenleving en uh, dat hy, soos ek gesê het, hier is die enigste gedeelte in die um, evangelies waar hierdie verhaal opgeteken is wat weer eens handel oor een tollenaar en een hoofdtollenaar, niemand het sommer enige tollenaar nie, hy was die een daar boe, hy het uh, groot gebied gehad met mense onderom so in daar die opzicht vorm dit een besondere fokuspunt in die verhaal van Lukas. Baie meer as net een oulike kinderverhaal, een van die belangrikste, en die nie die belangrikste verhaal in die boek Lukas, wat vir ons vertel van Godse sending, Jesus' sending na die wereld, en hoekom Jesus na hierdie wereld toe gekom het. Jesus het in Jericho gekom en was op pad dier die stad. Daar was een man met die naam Sageus, die hoofdtollenaar, een rijk man. Hy het geprobeer om Jezus te zien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy haarkloep toe vooruit en klim in een wilde vijeboom om Jezus te kan zien, want hy zou daar voorbij gaan. Toe Jezus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Sageus, kom gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gauw afgeklim en Jezus met blijdschap ontvang. Amal wat het gesien het, het beswaar gemaakt en gesê, hy gaan by een sondige man thuis. Maar Sageus het opgestaan en vir die Heere gesê, Heere, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee 
En waar ik iets van iemand afgeperst heb, gee ik dit vier dubbel terug. Daarop zei Jezus, vandaag is daar reden voor hierdie huis gekomen. Ook hierdie man is een kind van Abraham. Die zien van die mens het immers gekomen om te zoeken en te red wat verloren is. Tot zover so ons schriftlezen. Een bijzonder vers 6 van ochtend. Zacchaeus het toe gauw afgeklim en Jezus met blijdschap ontvang. Zacchaeus het gauw afgeklim en Jezus met blijdschap ontvang. Is jouw lente voor jou een probleem? En nu praat ons een over die korter mensen, want ik weet, langer mensen het hulle eie probleme. Uh, is lente voor jou een probleem? Ik het op Google vannacht een beetje rondgekrap en uh, dat is uh, een plek wat mij helpt met zo'n so, so handvol dingen van je. Als jij niet zelf kort is, nie, dan zal jij niet verstaan. Nie. Die eerste is, heel boon die lys. Als je naar shows toe gaan of plays of movies en jij stak, ik lees nou Engels hier zo, so, en je belandt achter iemand wat groot is, ook hier in die kerk, was Charles. Charles, dank je dat je zo so bekant zit. Is dit die reden? <laughs> dat is daarom. Dan kan je niet zien. Nie. Wie van jullie kort is, wil sê, ja, ons weet precies wat het is en dat is ook boon my lys hier. Dank je dat je meer hoede in die kerk niet. Dat was nog erger die tijd geweest. Goed, um, natuurlijk als jij iets niet kan bijkomen, nie, goed, behoop een rak, een winkelrak en een karse pedale, ach voel toch, is dit niet erg nie. My arme ma, toe ek het lees, my arme ma, um, jy krijgt niet kleren wat recht pas nie, dan boon ze deel pas, maar die onderste deel sê hulle werk nie. Uh, mense wil jou die hele tijd optel, oké, okay, ik weet niet wat daar jy nie. En hulle gebruik jou als een armer is. Ek weet niet of dit zo so is nie, maar... Okay. As jy jonk is, dan bevraag teken allemaal jou ouderdom. En na. En jy val makkelijk van een kroegstoelkie af. So, moet die kroeg toe gaan, he. Ek denk, is die aanwoord. En, uh, ja, jy moet die hele tijd opkyk na mense. Hulle sê, dit is ook een... Ook een ding. Jy moet die hele tijd opkyk. En uh, die laatste een... Wanneer je kwaad is, wat niemand jou ernstig op nie. Ach, kijk hoe cute. <laughs> Van Sageus wordt gesê, dat hij hy was, hy was a klein, hy was klein. In, 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 die, in die Griek staan daar die woord mikros. Ek sal nou nie sê, hy was mikroskopies nie, maar dis wat ons woord vandaan kom. Hy was klein, ook was hy piekie, ons weet nie, maar hij was een klein mannetje, kort mannetje. Maar gelukkig was hij skatrijk. Hij was die hoofdtollenaar, soos wat hy gesê het, en uh, 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 waarschijnlijk het dit verwijs na een groot gebied, waar hy, jy weet, die geld ingesamel het, waarschijnlijk mense onder hom gehad, en dit laat de mens nogal onmiddellijk wonder, en de mens kan nou baie wonder oor hierdie verhaal, oor wat de mens tussen die lijnen kan lees, was dit elke manier vir Sageus om te compenseer, om op te maken? want jy kry moskies, nou, dit is nie deel van my script nie, want die krijg ons kort mannetjie syndroom, nee, want hulle probeer compenseer uh, vir, vir, ja, dat hulle nou nie. Uh, ons weet, mans doen het oor die algemeen, jy weet hulle, want hulle glo, mense sal jou meer ernstig opvat, as jy een groot huis, en een groot kar, en een groot vrou, nee, een mooi vrou het, of een jong vrou, uh, want dis die dinge wat ons tel hier rondom jou, nee, en dalk was dit, sal gee as sy ding, dat uh, hy gevoel het, mense gaan nou meer ernstig opvat, als hij opgestuig het in die bureaucratie en dat hij skatrijk, skatrijk geword het. Hy het die nietste en die vinnigste en die platste kameel gerei in Jericho. Plat so dat hy kon opkom. Want geen rechtdenkende mens zou vanzelf sommer een tollenaar geword het nie. Goed, daar was baie jode wat het gekies het, want dit praat gewoonlik baie hard met sommige mense. Jy het nie een tollenaar geword nie, want jy is beskou as een verraaier. Jy is uit die samenleving uitgestoot, want jy het vir die Romeinse regering begin werk en belasting ingevolder vir die onderdrukker en vir die mense wat jou oorheers het, het jy jou eie mense uh, begin uh, indoen om natuurlijk meer en meer te kry. Ons kan nou lang praat, ek denk toe my nou die het verlede week bykie daar oor gesels oor hoe dat tollenaars inderdaad skatrijk mense kon geword het, want uh, de, elke tollenaar moes een sekere deel insamel binnen een sekere gebied, maar alles wat hy meer ingesamel het, was syne, en dit was heeltemaal wettig. 
So, hoe groter skelm jy was, hoe meer geld kon jy maak. Jy is onterf dier jou familie. Wie op aarde sal vanself kies om een tollenaar te wees, as jy weet, jou familie gaan vir jou een kant toe stoot. Jy is ook uitgegooi uit die synagoge uit. Jy kon nie in die synagoge aanbid nie, ook nie tempel toe gaan, want jy is as onrein beskou. En dis verstaanbaar dan, hoekom die skare beswaar maak, toe Jesus sê dat hy by Sagies wil thuis gaan, en hulle sê maar, hy gaan thuis by een sondige mens. En dit was wie Sagies was, en dalk soos ek sê, was daar rede is, hoekom hy hierdie spesifieke kies is gemaakt het. Ten spuite van sy reikdom, was Sagies waarschijnlijk op een eilandkie. Mense het nie by hom gaan keier nie, omdat hy as onrein beskou was, sy vriende was maar die ander tollenaars, ehm, Mense het nie respect vir hom gehad nie. Mense het letterlik boe oor hom geloop. Hy het hom nie ernstig opgevat nie. Selfs daar die dag, toe Jesus dier Jerusalem kom, het sal gees waarschijnlik beleef wat hy sy hele leven lang beleef het. Ten spuite van sy geld en reikdom. Dat mense net boe oor hom loop. Dat hy nie voor kan kom nie en hulle net so met die ellenboog ook bykom, want het is daarom nou een geleentheid om hierdie mannetje te kan bykom wat ons so uitbuit. En waarschijnlijk het Sagies dit alles maar net weer beleef wat hy beleef het van sy kinderjare af. Dat hy kort was, dat in spuite van sy geld hulle nie vir hom een rooi tapuit uitrol om tot voor te kom om die beste te kan sien nie. En hulle ignoreer hom maar net. Vanochtendse thema is blijdskap, ons antwoord op genade. Want dit wat Jesus vandag, of dit wat Jesus daar die tyd by jy, by daar die vijeboom gedoen het, en daar gestop het, by die mannetjie wat daar in die boom geklim het, dat daar spesifiek staan, dat Sagies met blijdskap afgeklim het, en Jesus met blijdskap ontvang het, dit vat vir my, baie van die hart van hierdie gedeelte saam, blijdskap, ons antwoord op genade, en ook waar ons vanochtend hier saam is rond, om een nachtmaastafel, dat ons, altyd met blijdskap sal dink aan dit wat die Heere vir ons doen en in ons levens beteken. Daar is drie dinge wat ek wil graag uitleg oor die rede vir Sageese blijdskap en boe aan die luis is natuurlijk, Jesus sien vir Sagees raak. Hy sien vir Sagees raak. Ons weet nie hoekom Sagees Jesus so bitter graag wou sien nie. En hoekom hy, hy was onskynlik desperaat was dit maar net omdat hy nieskierig was, want Jesus was die sensatie van die dag. Jesus het wonderwerke gedoen en miskien was hy net verskrikkelijk nieskierig. En is hy ook meegevoer dier die oomlik. Ons weet nie, daar word nie spesifiek vir ons gesê nie. Een ander moendlikheid wat ek raak lees, is dat, dit kan ook wees dat omdat hy, Sagees een tollenaar, een hoofdtollenaar was en hy gereeld contact gehad het met ander tollenaars, het die nies verspreid dat Jesus een baie sachte plekje het vir uitgestootenis en verworpenis soos hy. Trouwens, een van Jesus' disciples was een ex-tollenaar. Ek weet by die aandiens is daar altyd so ek bybel vastvraag, kom ek hoor bykie, wie was die tollenaar gewees in Jesus' disciplekring? Wie was die tollenaar? Daar was die tollenaar wat Jesus begin volg het. Levi, sy ander naam is, Matthies, jy lyk my, jy sal die ding aan die, Nicola, jy moet begin doen by die ochendiens ook. Ja, Matthies was die tollenaar, toe Jesus omgeroep het. So, dalk was dit die opgewondenheid in die Sageese hart, dat Jesus een sachte plekje het vir mense soos hy. Of, Of dalk was dit omdat Sagees een leemte hier aan sy binnenkant gevoel het. En dat die verhaal wat oor Jesus verspreid is, en een van die verhaal was dat hy dalk die Messias is, die Seen van God, dat dit is wat Sagees daar die dag na Jesus toe getrek het. Omdat Sagees besef het, sy geld en sy goed en sy reikdom beteken net mooi vir hom niks, en hy daar die dag dit weer beleef dier homself vast te loop, die mire van mense wat om net nie eens raak sien nie. 
Augustine sê het gesê, een mense hart bly soekend, totdat het ris vind in God. En daar was dit die rede, dat hy, dat hy iets gesoek het, het dorsende honger aan sy binnenkant, wat sy geld en sy goed, al het hy hoeveel daarvan gehad, net nie kon, het dors wat het net nie kon lees nie. Ons weet, hy het intense begeerte gehad, want hy harkloop. Daar staan hy harkloop vooruit. Rijk mense het nie geharkloop nie. Vandag nog steeds, rijk mense harkloop nie. Rijk mense doen alles stadig. Ne? Hulle knip hulle oe stadig. Hulle haal hulle beer sê altyd stadig uit. So as jy een ou sien haarkloop wat in een pak kleren is, ne, dan, dan begin jy skielik net saam te haarkloop, want jy weet dan is al goed het moeilik uit. Rijk mense haarkloop nie hierdie ou haarkloop. Nog iets ons weet hy was desperaat is dat hy in een boom klim. Rijk mense klim nie in bome nie. En as jy in een boom voorbij stap en hier sit, Hier sit een skatrijk hou, hier sit Bill Gates in die boom, uh, nek is een pak kleren aan, nee, <laughs> rijk mense, dit is kindersklim in bome, nie, nie, nie rijk mense met waardigheid nie. So hy was desperaat, en tot sy totale verbasing, stop Jesus by hom, ek het gedink, dat dit in Sageus' kop ingeprent was, niemand het my ooit raak gesien nie, ek is maar een nobody nog altyd, En wat een verbazing, dit is ook om een Amerikaanse vat, om in een boom te klim, want dit is nie juist een baie eerbare plek vir een rijk man om te wees nie. Want hy het nie gedink dat Jesus gaan stop nie. Niemand het ooit by hom gestop nie. En Jesus stop. Maar meer as dit, hy noem Sageus op sy naam. Ons weet nie hoe dat Jesus geweet het, dit Sageus nie. Ons weet nie. Maar die punt is, hy noem hom op sy naam. En dier die boek Lukas is dit opmerkelijk, dat mense sy name is vir Lukas belangrijk. Misschien omdat hy een dokter was en hy een mens mens was, maar iets dieper daarmee is saam, dat, dat Jezus belangstel in persoene. En hy noem sy gees op sy naam. Ek denk die eerste wat ons kan sê vanochtend, dat die nachtmal, is een plek waar Jesus jou ontmoet. Dit is een plek waar Jesus jou ontmoet soos wat jy is. En ek weet nie in wat er feieboom jy vanochtend sit nie. Want as een klomp feieboome waarin ek en jy kan beland. Jy kan vanochtend by een baie onwaardige plek wees, die, die feieboom van onwaardigheid, dat, dat, dat jy net voel jy is op een plek waar jy as kind van die Heere weet, jy nie veronderstel is om te wees nie. Jy weet het net. Jy weet, jy is op een plek waar die Heere jou nie wil heen nie. Jy kan by een baie gevaarlijke plek in jou leven wees, want een feieboom is een gevaarlijke plek. Jy kan by een blootstellende plek in jou leven wees, soos Sageus, wat gedink het, hy kruip daar ook so'n bykie weg, en niemand gaan om raak sien nie, En jy is daar ook op so'n plek vanochtend, dat jy weet, jy is uitgelever, en jy dink jy kruip weg, en een oomlik kan alles verander, en al die oog gaan op jou wees, en jy voel blootgestel. Jy kan daar ook iets beleef van die, die feieboom van desperaatheid. Want dit was die feieboom waarin Sageus geklim het. Hy was desperaat om Jesus te sien, en daar is jy vanochtend, ivers in jou leven op so'n desperate plek, waar het vir jou voel, al die dere is toe, en jy kan nie verder nie, al die vensters is toe, en die benauwdheid, en die donkerte, maar het, het vir jou voel, dat jou leven in een doodloopstraat is, en dat jy in daarie opzig, in een feieboom beland het. Daar is vir jou geen ander opties meer, as om daar te wees, waar jou op die oomlik is nie. Jesus kom vanochtend by jou, en hy veroordeel jou nie. Hy het nie met sy gees geraas en gesê, jou slechte mens daar boe, nooit, Jesus het dit nie gedoen nie. En net so moet jy ook die genade van ochend hoor, wat die Heere vir jou sê, dat het maak nie saak in wat er feieboom jy van ochend is nie, dat dier die nachtmal stop hy by jou, en hy kyk op. Interessant genoeg, vir kort mense is dit die belevenis van hulle moet altyd opkyk na ander, en hier word het omgedraai. Jezus, kyk op na jou, waar jy in jou feieboom sit, en hy sê vir jou, op jou naam, 
Hij roept je op jouw naam. Klim af. Want ik het veel meer in gedachte als jullie vijenboom. Ik het veel baie meer. Jullie vijenboom waar jij op die oomlik zit, is niet jouw eindbestemming niet. Ja, Jezus kan samen met jou in die vijenboom klim. En hij heeft het een tijdje gedaan bij wijze van spreken. Maar voor Zacchaeus en jou en mij roep hij uit die vijenboom uit. Want ik en jij is daar ook bij een plek waar ons niet moet wees nie. Mag die feit dat Jezus jou vanochtend op jouw naam roept. Op jouw naam. Mag dit jou ook met de ongelooflijke blijdschap vervul. Dat jij niet een niks en een niemand is nie. Dat Jezus jou raak zien, al voel je het een keer tussen niks en een niemand. Jezus ken jouw hart en hij is ongelooflijk lief voor jou, net zoals wat je is, op jouw naam. Hoor sy uitnodiging van een rij van ochtend ook dit voor jou sê, Kom, mijn kind, kom, klim uit die vijf boom uit. Dit is niet die plek waar ik jou wil heen. Het tweede wat ik hier raak zie, wat die bron van blijdschap is, en dit is dat Jezus redding bring. Jezus bring redding vir hierdie huis, sê hy. Daar het vandaag redding vir hierdie huis gekom. Vers 10 wat sê, die sien van die mens het immers gekom om te zoeken te red wat verloren is. En Sageus was verloren. Sageus was verloren. En Jezus sien dit raak. En, en hy red. Soos ek reeds genoem het, dit is een van die hoofdthema's door die boek Lucas, dat Jezus juist gestop het by sulke mense die wat aan die einde van hulle pad gekom het, die wat op die rand van die samenleving beland het, en juist vir hulle redding en hoop, die verloren is, die skaap wat weggeraak het, dat Jezus juist die 99 gelos het en na hulle toegegaan het. Interessant dat Jezus sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Een man maak een kese, een man klim uit sy boom uit, een man is gehoorzaam aan Jezus wat sê, klim af, en daar kom redding vir sy hele huis. Jy in jou huis, jy is daar die enigste in jou huis gesin, vir wie die dinge van die Heere belangrijk is, en vir wie dit belangrijk is om jou christenskap uit te leef. Moet nooit moed opgeen nie, moet nooit handdoek ingeen nie, handdoek ingooi nie. Een kom tot bekering, en daar is hoop vir die hele huis. Klim gauw af, klim gauw af, want ek het baie meer vir jou in gedachte, meer as wat jy ooit kan bid of dink. Dat is redding, heerlijke redding. En mens hoor ook een dringendheid in Jesus' woorde. Hy sê vir Sageus, klim gauw af, want ek wil vandag by jou thuis gaan. En dan staan daar, Sageus het dadelijk afgeklim. En mens hoor een dringendheid, soos ek sê, in, in, in dit wat hier plaas vind. Want Jezus zou nooit weer dier jullie ach, dier jullie goed gaan nie. Dit was die laatste keer, want ons weet dat hij een paar dagen later in Jeruzalem was en dat hij daar gekruisig is. En daarom het Sageus net hierdie ingeleentheid gehad. En dalk is dit die dringendheid achter Jezus' woorde wat hij sê, klim gauw af, want ik moet vandag bij jou thuis gaan. Want dis waar jou redding le, as jy my vandag ontvang. Ek is huiverig, want dit is nie ons kerkse praktijk om mense te druk in blik en te sê, nou moet jy kese maak nie. Maar hierdie tekst is vanochtend voor ons. En dalk is dit precies wat die Heere vir jou sê. Vandag, as jy my stem hoor, moet jou hart nie verhaard nie. Vandag, hoor my roepstem. Vandag, klim uit die boom uit waar jy sit. Want dit is nie jou eindbestemming nie. Vandag, Het derde wat ons sien dat Sageus leven met blijdschap vervul was en dit is dat zijn leven radicaal verander het. Sy leven radicaal verander radicaal. Hy het Jesus te ontvang en dan staan daar dat evers tydens die, die ete wat hy vir Jesus gegee het, of daar word niet specifiek gepraat van het feest wat hy gegee het nie, maar hy het Jesus ontvang, um, staan daar dat hij opgestaan het en gesê het, Jere, die helft van mijn goed gaan ik vir die armes gee en waar ik iets van iemand afgepers het, gee ek dit vier dubbel terug. 
Ons sien een leven wat radicaal verander in die eerste plek dat hij opstaan. Goed, hij was kort, so dit is die enigste manier hoe mense hom seker kon hoor, maar daar sit iets baie dieper in. As jy opstaan om iets te sê, is dit maar net so sachies waar jy fluister, ek kan die helft van my goed vir die arm is. Hy staan op en hy sê dit vir amal in die huis. Amal wat kan hoor. Dit is een proclamatie wat hy doen. En toe ek so daar oor dink, toe laat het my onmiddellik dink aan jylle jongmense wat verlede week beleidnis van geloof afgeleed. Jy het ook opgestaan. Jy het uitgestaan en jy het jou in die openbaar aan Jesus verbind, en gesê ek behoort aan hom. So sê gee, staan ook op, want dit is vir hom een gewichtige saak, dit is vir hom een ernstige saak, dit is nie maar net iets nie voorbij gaan nie. Maar hoor mooi, wat sê hy? Hy sê, ek gaan die helfte van my goed vir die arme schee. Hy sê nie, die prachtige mooie beleidnis wat Petrus gedoen het, hy is die Christus, die Seen van die levende God, dit is baie mooi, sê gee, kon dit gesê, maar sê gee, het nie een rijmpie, met ander woorde, as jy jou leven vir die Heere gee, is daar nie een formule, en daar is nie alle, alle, alle dan een rijmpies nie, sê gees in sy eie woorde, sê, dit wat Jesus vir hom beteken, en wat beteken Jesus vir hom? Heere, ek gee die helfte van my goed weg, dit wat eerst my God was, mammon wat eerst my God was, mammon wat eerst vir my sekuriteit moes bring, wat hy liederlik in elk geval altyd in misluk het, Heere, ek gee dit weg, want ek het uiteindelik die perel van groot waarde gevind. Niks vergelijk met die skat wat ek en jy het nie. En op sy geese manier belei hy sy geloof in Jesus, dat hy die helfte van sy goed weggee, om daardoor te sê, Jesus is nou die belangrikste. Toe jylle tekste gekies het, jylle jongmense, het ons vele gesê, kies het tekst in die Bijbel, wat iets praat van jou verhouding met die Heere, En, en dit was my so mooi om jylle tekste te lees, waar jy in jou eie woorde, in jou eie woorde sê, wat beteken Jesus vir jou? En die tekste gaan ook net nou verskyn, saam met jylle name, om iets te sê van jou stikkie geloofspad. Maar belangrik om dit te sien. Wat sal gees eindelijk hier sê is, daar is vir my niks in die jimmel of op die aarde, wat vir my meer beteken as jy nie. In die manier waarop hy dit sê is, ek gee al my geld weg. Sê jy dit op jou manier, in die wereld daar buiten, tee tyd by die werk, by jou school, pauses, hoe ook al, waar jy opstaan vir Jesus, sê dit op jou manier. Daar is vir my niks in hierdie leven belangriker as die Heere nie. En sê dit met blijdskap. Het tweede wat ons kan sien, oorskies, het tweede wat ons kan sien, dat die hy werkelijk bly was, en dat die dinge hom diep geraak het, is dat hy gaan recht maak. Hy sê, waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vier dubbel terug. Tollenaars was gierige mense, hulle kon afpers, hulle kon allerhande goeders bewimpel om meer geld te kry, om hulle self te verrijk. En dat sa gee sê, hy kan nie meer langer met sy gewete saamleef nie. Nou behoort hy aan Jesus, hy het nou een volgeling van Jesus geword, en te beteken eindelijk, Hy moet gaan recht maak, hy wil gaan recht maak. Jesus sê nie vir hom, jy moet nou gaan recht maak nie. Dis iets wat spontaan, uit die hart van dankbaarheid en die hart van blijdskap spontaan die vrug om te gaan recht maak waar hy verbrou het. En hy gaan geef vier dubbel terug waar hy op oneerlijke maniere mense afgepers en ingedoen het. Interessant. Hy gaan nie net na die mense toe en sê, ek is verskrikkelijk jammer, ek het jou ingedoen en ek beloof ek sal dit nooit weer doen nie. Hy gaan, hy gaan en hy sê dit en hy sê, ek het jou ingedoen met 10.000 rand, hier is 40.000 rand. Hoekom? Hoekom gee jy dit vier dubbel terug? Want wat een ongelooflike getuien is, is daar nie in. Dat die ou wat jou ingedoen het na jou te kom, en sê, my leven het so verander, omdat ek iemand ontmoet het, wat my verlos het van al die ander goed, wat vir my so belangrik was. En dis ook om my terug gaan, en vier dubbel reg maak, wat ongelooflike getuienis is dit nie. Die nachtmaal roep jou en my elke keer op, om na te dink oor ons sonde, na te dink waar ons iemand seer gemaakt het, ons sonde van nalatigheid, ons sonde, waar ons nagelaat het om die opdrachte uit te voer, waar ons willens en wetens mense seer gemaakt, ingedoen, ingeloop het, en terug te gaan, en te gaan recht maak vier dubbel keer. 
Laat die Heere jou lei, en sê Heere, hoe kan ek op my sporen teruggaan, waar ek die afgelopen week, waar ek miskien in my leven voor ek jy ontmoet het, kan teruggaan, en op daar die manier vir jy getuienis lever. Want dit wees jou ernst, dit wees hoe ernstig jy is. Ons weet nog een manier, hoe dat Sageus um, baie dankbaar was, en hoe dat sy leven verander het, en dit is dat hy begin doen het, wat Jesus gedoen het. Want, hy gee die geld vir die armes, hy gee die helfte van wat hy het vir die armes, hy kon het vir Jesus gegee het, hy kon het vir die tempel gegee het, want die tempel het altyd geld nodig, daar is nou weer 50.000 rand uitgave, wat hierdie tempel nodig het vir die nieuwe projector en gete, tempel het altyd so, hy kon het tempel toegevat het, nie verkeerd so gewees het nie, dat ek myself nie eentemal in die voet skiet so nie, maar hy sê ek gee het vir die armes, hoekom? Want dit is wat Jezus met hom gedoen het. Jezus sien hom as randvergeer raak en hy is so aangegryp dier dit, dat hy begin om hyself dit te doen. Hy sien die randvergeere, die armes, die uitgestootenis, door ver, sien hy raak. Kom ek en jy gaan doen die selfde. Die nachtmaal sê vir ons dat Jezus tot by ons kom, tot dicht by ons, dat hy jou as randvergeer raak sien, nie boe oor jou kyk en boe oor jou loop nie nooit, en dat ek en jy geroep word om jy te gaan doen, om met een ander hart en met een ander oog te kyk na die bedelaar op die hoek van die straat, anders te kyk na mense wat stikkend is. Blijdskap, ons antwoord op genade, dier die nachtmaal kom die Heere vanochtend baie nabe aan jou, en beloof hy jou, herstel, hy beloof jou heel maken, en hy gee dit vir jou, en hy verseker jou daarvan. Mag ons op niet kom, om vanochtend, met groot blijdschap te sê, Heere, daar is inderdaad niks belangriker vir my as enie, jy is die nummer 1 in my leven, want ek was die nummer 1 in jy leven, jy het vir my gesterf aan die kruis, en Heere, dat dit wie jy is, dat ek al hoe meer soos jy sal word, dier met blijdskap, moldelik, uitreik na hulle, wat ook ivers op die rand beland het, want Jesus het gekom om te soek en te red, wat verloor is. Amen. Voordat ons nachtmaal gebruik, wil ons vir mekaar vertel wat die Bijbel vir ons vir die nachtmaal leer. Die Bijbel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet het omdat hy sy Seen vir ons gestuur het. Die Bijbel leer ons ook dat Jezus ons baie lief het. Ons weet het omdat hy sy leven vir ons gegee het. Dit het hy op goeie vrijdag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bijbel leer ons ook dat Jezus self die nachtmaal vir die eerste keer aan sy disciples gegee het en vir hulle gesê het om dit gereel te gebruik. Hoekom? So dat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nachtmaal vertel vir ons alles wat Jesus vir ons gedoen het. Dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, maar ook opgestaan het en dat hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die zwaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wijn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloe het wanneer ons die brood, wijn, die brood en die wijn gebruik, sê ons allemaal saam vir die Heere dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons gloe dat ons allemaal een dag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons is bly, en dit sluit aan by die thema, ons is bly wanneer ons die nachtmaal gebruik, want ons sê nou reeds hoe heerlik en wonderlik dit in die hemel een dag gaan wees. Ons sê ook dier die nachtmaal vir die Heere dankie vir alles wat hy vir ons doen, vir al sy liefde en dat hy jou en my raak sien, dat hy nooit boe oor ons kyk nie. Ek wil vraag dat die tafel gereed gemaakt word, die diakens kan dit gauw kom doen en dan hoek ek die katkesante na vore, ek lees hulle name, julle kan gauw ook die tekst lees wat hulle gekies het en wat iets sê van hulle geloospad, Nathan, Nathan Bota, Johan Koetsee,
Dian Erasmus. Jullie kan maar komen zitten weer. Owen Fury heeft een verschoening gemaakt, hij is die naweek weg. Ze zijn nu juiste. Leslie Reed. Matthew Reed. Marushel Roberts. Zak Salmon. En Marizan Spies. Als kies Nathan, jy sit nou op die dominiese plek. Oeh, dit is so lekker. Om hier een beetje rond te jaag, want hy het my in die klas gedrol. <laughs> Waar ons so as gelovig is, by die tafel van die Heere is, kom ons staan en dan belei ons ons geloof hard op saam. Ek geloo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek geloo in die Heilige Gees. Ek geloo aan die Heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige leven. Jemelse Vader, baie dankie, dat u Jesus na ons toe gestuur het, omdat u ons oneindig lief het. Baie dankie, Jesus, dat u vir ons geleid het aan die kruis, en in ons plek gesterf het. Ons is ook baie lief vir u, en ons geloo in u. Hoor ons wanneer ons bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, Laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskiet, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat in ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want in die behoort die koninkryk, die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jylle kan sit, dankie. Die brood wat ons breek is gemeenskap met die lichaam van ons Heere Jesus. Neem, eet, dink daaran en gloe dat sy lichaam vir jou gebreek is tot de volkome versoening van al jou sonde. Die beker van danksegging is gemeenskap met die bloed van ons Heere Jesus. Neem, drink daaruit en gloe dat sy kostbare bloed vir jou gevloe het tot de volkome vergifnis van al jou sonde. Die wijn, die wijn is aan die buitenkant, draai we sal binnen.
altijd bij je van jou hou, sommer net soos jy is, want jy is kostbaar en speciaal vir Jesus, jou vriend is. Weet jy dat hy altyd sal hoor, as jy om vraag om jou te wees, hoe kostbaar en hoe waardevol jy vir hom is. Dank Jesus, dank Jesus, He is ook special for me. Weet jy dat Jesus jou lief het? Weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy is kostbaar en speciaal vir. Jesus, Jesus, die na wie ek slaan. Jesus, Jesus, ek bring vir u my hart, wat do Van woorde as ek sê, ek het u lief voor u, ek het u lief voor u, met alles in my, met kracht en verstand, het ek u lief. Is daar iemand oorgeslaan met die brood of wijn? Goed, baie dankie, terwyl die diakens bedien word, ek het nou nie lied by my nie, ek denk is 510. Genade onbeskryflik groot, dit wat elkeen van ons saam met sal gees kan sing, ook rondom een nachtmaastafel, inderdaad, altyd, genade onbeskryflik groot, terwyl ons bly sit, gaan jylle man in my help.
Kom ons staan, dan loof ons die Heere in die woorde van Romeine 8. Wie kan die uitverkoornis van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is er die dood opgewek. Hy sit aan die rechterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus sky? Leiding of benauwdheid of vervolging? Honger of naaktheid? Gevaar of zwaard? Daar staan immers geskrywe, Dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskapen behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oor winnaars dier hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of machte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of krachte of hoogte of diepte, of enig iets anders wat in die skepping is, kan ons van die liefde, kan ons van die liefde van God sky nie, die liefde wat daar is, in Christus Jesus ons Heere. Heere, met hierdie lofbetuiging en die woorde van Paulus, wil ons net uit ons harte dankie sê, dat ons weet, niks kan ons van die liefde sky nie, absoluut niks. Dankie vir tekens van brood en wijn, die lichaam, die bloed, wat ons herinner aan die oneindigheid daarvan. Ons bid, Heere, dat ons Altyd blije mense sal wees wat in blijdschap hierop reageer en ons levens aan u toe wei en self uitgaan na stik in wereld om elke sagees wat ons levenspad kruis te kan bedien met u liefde, te kan bedien met hoop. Dit bid ons in Jesus' naam. Amen. Ik kan die plekke neem, u krijg geleentheid om die Heere te eer met die dankoffers. Julle kan maar gaan sit, baie dankie julle. Voordat ons die dankoffer opneem, gaan ons net een gebed saam doen op versoek van die diakens. O, ons bid na die tyd, goed. belangrijk is geld voor ons en hoe dat ons per die keer so moeilik daarvan afstand doen, dat het so een houvast op ons kan hee. Dat het vir ons so die vals illusie kan gee, wat Sagie is waarschijnlijk ook na gesmag het. Dankie Jesus dat hier die perel van groot waarde is 
en dat wanneer ons ons dankoffers bring, ons dit sê, jy is die belangrijkste in ons hele leven. Amen. Ons slotlied is lied 521 vers 1 en 2 vers 2 wat sê Erkentlik dier die daas, so lang as ek bestaan, wil ek my blijdskap, wil ek my blijdskap uitsing. Die feit dat daar staan dat uh, Sageus met blijdskap Jesus ontvang het, dit is die basis van ons bestaan. Dankbare blijdskap teen oor Jesus en om dit levenslang uit te sing en uit te jebel. Kom ons staan. ontvang onverdiend sy gins, die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God in die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees.